ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് സൈൻഡർ ആങ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽകോക്സൺ മാച്ച്ഡ് പേസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സാമ്പിൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ സാമ്പിൾ തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സൈൻഡർ ആങ് ടെസ്റ്റ് കാണാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വൻ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച്ഡ് പേഴ്സ് ഓർ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് നമുക്ക് തരുന്ന മാച്ച്ഡ് പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ കൂടുതലാണ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ഇവിടെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ കിട്ടും ആ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എച്ച് സീറോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി തിരുത്തി എഴുതണം സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ സെറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫോളോയിങ് ആർ ദി വെയ്റ്റ്സ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബേബീസ് ഹു സ്റ്റേഡ് ഓൺ എ ഡയറ്റ് ഫോർ സം വീക്സ് ബിഫോറിലെ ഏഴ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആഫ്റ്ററിലെ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒൻപത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒൻപത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് യൂസ് ദി സൈൻഡർ ആങ് ടെസ്റ്റ് ടു ടെസ്റ്റ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വെതർ ദി ഡയറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് ബേബീസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡയറ്റിന് മുന്നേയും ഡയറ്റിന് ശേഷവും അപ്പോൾ ആ ഡയറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമ്മളോട് സൈൻഡർ ആങ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ബിഫോർ ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളം വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കോളംസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതാം ഈ ബുക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ല പകരം ഒരു കോളത്തിലാണ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ രണ്ട് കോളം വരച്ചിട്ട് അതിലായിട്ട് വാല്യൂസ് എഴുതാം എന്നിട്ട് അടുത്ത കോളം വരയ്ക്കുക എന്താണ് വരയ്ക്കുക ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോളം വരയ്ക്കുക നമുക്കറിയാലോ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് രണ്ട് സാമ്പിളിലുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് ഏഴ് മൈനസ് ഏഴ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒൻപത് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചും ആറ് പോയിന്റ് രണ്ടും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസിന്റെയും ഡിഫറൻസുകൾ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ വരിക നോക്കാം മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് വൺ
Two important ransom tests are Wilcoxon, Matt Whitney test or U test, second the Kruskal Valley test or H test. That is the third non-parametric test. This is the rank sum test. The rank sum test is the rank sum test. We have to do the sign of the sign. We have to do the problems. We have to do the rank and the rank. We have to do the rank sum test. Then we have to do the rank sum test. We have to do the rank sum test. We have to do the rank sum test. मनसोक्स அதாது Matt Whitney Wilcoxon U test என்ன பரையந்து ஏன்ட populations இன்டே identicalness அதாது population இன்டே துள்ளியத மன்சிலாக்காம் வண்டிட்டானு கண்டு விடிக்காம் வண்டிட்டானு அப்போம் அது இன்டே calculated value காணால் equation mu minus u divided by sc u என்ன பரையந்து u equal to n1 into n2 plus n1 into n1 plus 1 divided by 2 minus r1 r1 என்ன பரண்டு கேண்டு ஒன்னாமத்த சாம்பலின் இந்து கிட்டிட்டில் rank இன்டே மோத்தம் Next, mu என்ன பரையந்து n1 into n2 divided by 2 ஆனு sc equal to root of n1 into n2 into n1 plus n2 plus 1 divided by 12 ஆனு இத்திரைம் details ஆனு இத்திரைம் equations ஆனு நமுக்கு math with the Wilcoxon U test காணாம் வண்டிட்டு வேண்டது question there are two samples first contains the observations 54, 39, 70, 58, 47, 40, 74, 49, 74, 75, 61 and 79 the second contains 45, 40 முப்பத்தி மூனான பின்ன முப்பத்தும் 
പത്തൊമ്പതാണ് നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി നാല് അമ്പത്തി നാല് അമ്പത്തെട്ട് അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തെട്ട് എഴുപത് എഴുപത്തിയൊന്ന് എഴുപത്തിമൂന്ന് എഴുപത്തിമൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തൊമ്പത് അപ്പൊ ഇത്രയും വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാല്യൂസിനെ റാങ്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് വരിക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അടുത്ത വാല്യൂ രണ്ടെണ്ണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് വന്നു പിന്നെ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നെക്സ്റ്റ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് പത്തൊൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ വാല്യൂസിനും റാങ്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാം അടുത്ത കോളത്തിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ വൺ ഓർ സാമ്പിൾ ടു എന്ന് എഴുതുക അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ വണ്ണിലുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ടൂവിലുള്ളതാണോ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ വൺ ഓർ സാമ്പിൾ ടുവിന്റെ കുളത്ത് രണ്ട് നിടാം അതേപോലെ എല്ലാ സാമ്പിളിന് നേരെ സാമ്പിൾ വൺ ആണോ ടു ആണോ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യ സാമ്പിൾ ടു വൺ വൺ ടു 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 വൺ വൺ ടു ടു വൺ 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 ടു ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു 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 വൺ 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 ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ റാങ്ക് അസൈൻ ടു ദി വാല്യൂസ് ഇൻ ദി സാമ്പിൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തെ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റാങ്കുകളൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ടോട്ടൽ നോക്കാം അതിന്റെ ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ വൺ എന്ന് പറയാ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇനി അടുത്തത് റാങ്ക് അസൈൻ ടു ദി വാല്യൂസ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ അതായത് രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിളിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റാങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അതിന്റെ ടോട്ടലിനെ സമ്മിനെയാണ് ആർ ടു എന്ന് പറയാം അത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എൻ വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സാമ്പിൾ സൈസ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണാണ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിൾ സൈസ് അതും പന്ത്രണ്ട് എണ്ണാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ കാണാം കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് മ്യൂ മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സി അതിൽ മ്യൂ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ വൺ ഇൻറ്റു എൻ ടു ബൈ ടു അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ട് ആയിരിക്കും മ്യൂ കിട്ടുക ഈ യു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ ഇൻറ്റു എൻ ടു പ്ലസ് എൻ വൺ ഇൻറ്റു എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് എഴുപത്തെട്ട് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു അമ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക് യു കിട്ടുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം എസ് സി കാണാം എസ് സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ വൺ ഇൻറ്റു എൻ ടു ഇൻറ്റു എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു പതിനേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ടായിരിക്കും എസ് സി കിട്ടുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് അമ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പൊ കുറവാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വി ആക്സെപ്റ്റ് ദി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദാറ്റ് ദി ടു സാമ്പിൾസ് കം ഫ്രം പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് ദി സെയിം മീൻ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസ് പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഐഡന്റിക്കൽനെസ് തുല്യത എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്